бачити рідне місто під час війни – це ще ті емоції. І зараз таке перекати поле почне котитися. Море, яке наче і є, але недосяжне. Як бачите, всі спуски до моря перекриті. Наче є море, але наче його й нема. А спокій та попереднє життя виглядає тепер як щось дуже далеке. Боюсь уявити, що відчувають взагалі люди, в яких будинки знаходяться отак, майже на обриві. Та все ж місто не здається. В Одесі в цьому сезоні дуже важко похвастатись пляжами, але, наприклад, є поле з лавандою. І це в центрі міста. Я вас всіх вітаю, всім привіт. З Одеси це відео буде про те, як курортний в лапках сезон проходить у місті біля моря, в моєму місті. Зазвичай мої випуски про подорожі починаються з дороги. Зараз я б не акцентувала на ній увагу, якби цей шлях не став челенджем. Перше, скільки часу тепер займає ця дорога, бо треба вкластися до комендантської години. Чи є пробки на блокпостах, це я зі зрозумілих причин показувати не буду. Друге, це паливо, точніше його відсутність. Заправка от дійсно як міражі в пустелі. Бензину на них може не бути днями, тому автівки просто проїжджають повз у надії, що наступна таки буде із дорогоцінним паливом. І коли нарешті з'являється та єдина, на котрій є чим заправитись, черга вишукується як на трасі, так і у місті. Це нова реальність. Ну що ж, привіт, Одеса. Не бачили рідне місто від зими. Одразу з дороги ми вирішили прогулятися центром. Мене весь час не полишало відчуття, що щось не так. Я бачу своє рідне місто, але чогось не вистачає. Людей у порівнянні з Києвом на вулицях практично немає, місто наче завмерло. Треба уточнити, що зараз будній день, але за все своє життя, жодного разу, влітку, в сезон, я не бачила це місце настільки порожнім. Нова реальність Одеси – це мішки з піском навколо оперного. Більшість пішохідних зон у центрі перекрита, на Приморський бульвар не пройти, він занадто близько до порту. А ще пусті туристичні вагончики та абсолютна відсутність не те, що натовку, а фактично людей. За законом жанру, весь цей сюрреалізм закріпила сирена. І, чесно, від такої картинки вже мороз по шкірі. Мушу сказати, що повітряна тривога в Одесі – це просто культурний шок, коли ти чуєш цю сирену вперше. У мене досвід здавалося Києва, Львова, Франківська. Я знаю, як там звучать сирени. Так от, Одеса побила всі рекорди. Просто ультразвук впродовж 15 хвилин. Я спеціально засікала кілька разів. І це треш, просто суцільний ультразвук 15 хвилин. А це черга в банк, бо закрився він під час повітряної тривоги задля безпеки. Але ніхто не йде, всі чекають. І подбати про безпеку насправді було б непогано, тому що сьогодні Одеса прокинулася від хлопків ПВО і від новин, що на Одесу летіло дві ракети. Ну і стріт-арт зараз дуже в тему. От хто-хто, а одеські котики дають надію, що все буде добре. Гуляєш містом, а вони на кожному кроці зайняті своїми буденними справами. Хоч щось стабільне в цей непростий час. Ще одне незмінно красиве і затишне місце прямісінько в центрі – це сквер Паларояль біля опери. Єдине, що нагадує тут про війну – це заховані пам'ятники. З цими пам'ятниками просто насправді намагаєшся здогадатись, згадати, хто там схований. Лаокон пам'ятаю, а ось тут реально думаю-думаю і не знаю, хто тут.
От з чим, окрім моря, у вас асоціюється Одеса? У мене з неймовірною кількістю закладів зі смачною їжею чи кавою. Але зараз відкриватися ризикують не всі. Чим ближче до перекритих вулиць, тим більше табличок закрито. У мене, знаєте, яка асоціація, наче я в фільмі про дикий-дикий захід, там просто випалена земля, нікого немає, і зараз таке перекати поле почне котитися. От таке відчуття в центрі Одеси в будній день. Як там кажуть, шукати позитив в усьому, коли ще влітку можна буде побачити Деребасівську без натовпу, карет та бідних коників. Або спокійно прогулятися міським садом, посидіти на лавці, які зазвичай всі зайняті. І просто вдихнути на повну теплим повітрям з ароматом моря. Звичайно, що сумно бачити рідне місто таким, але попри всю небезпеку воно тримається. Ситуація така, КФС з заколоченими вікнами, але працюють. А рівно навпроти знаходиться на Дерібасівській наш звичний Макдональдс, який не заколочений, але взагалі не працює. Стабільність – це, звичайно, те, про що можна мріяти. І погодьтесь, зараз для багатьох людей віддалена робота – це єдиний спосіб знаходитись у більш-менш безпечному місці і при цьому повноцінно забезпечувати свої сім'ї. На щастя, як і раніше, IT-ринок відкритий для фахівців із будь-якої точки світу. І, можливо, саме зараз – той момент, коли вам час потрапити в IT. І я хочу порекомендувати вам онлайн-освіту від GoIT. Вони зараз запустили спеціальну програму, яка називається Test Drive, де ви можете себе спробувати безкоштовно у чотирьох напрямках, в чотирьох різних IT-професіях. Мова про веб-дизайнера, розробника, проджект-менеджера та Q&A-інженера. Чому ще варто спробувати тест-драйв? Ви, по-перше, одразу потрапляєте у круте ком'юніті однодумців, по-друге, у вас є ментор, який допоможе, і по-третє, всі навчальні матеріали розраховані на людей з нульовими знаннями в IT-сфері. Тож, при бажанні впоратись може кожен. І, до речі, особисто в мене є близька подруга, яка, маючи бекграунд журналіста-гуманітарія, навчалася в GoIT на розробника і вже півроку працює за новим фахом. Тож, головне – це захотіти. І я вам рекомендую, залишаю в описі до цього відео посилання. Переходьте, вивчайте і реєструйтесь. Так, що будемо підтримувати вітчизняного виробника, їдемо на екскурсію. Красний маршрут – це екскурсія 200 гривень. Смотримо от около 30 років, який пам'ятник до 150 років. Потім ще є Сланжерон, вже 40 пам'ятників. Якщо чесно, просто стало шкода людей, які весь день в пусту сидять на сонці. Що 20 років я жила в Одесі, 21, і жодного разу я такого не робила. Єдиний транспорт, на якому легально можна кататися Дерибасівською. Спочатку їхати в цьому вагончику було трохи кріпово і дивно, адже нас у ньому було всього двоє. Правда, в результаті виявилося, що вагончики збирають людей по центру міста в різних точках і потім об'єднують в одну групу, щоб мати хоч якийсь прибуток. Нас, зрештою, було людей вісім. Уявіть, це всі, кого вдалося зібрати в місті. Окремо хочу сказати про нашого екскурсовода. Він усі місяці війни волонтерів, готував їжу для ТРО і переганяв авто для ЗСУ. І от тільки зараз намагається повернутися до роботи. Зараз треба розуміти, що половина центру Одеси, якщо не більше, перекрита. Тому турбізнес не те, що буде страждати, він просто... Ну, 80% пам'ятників перекрито, закрито, заїхати неможливо. Це все зрозуміло, чого. От, але такий факт, тому екскурсія просто ось такими шляхами все об'їжджає. 
До речі, ще одне спостереження в Одесі – це суворість правил щодо фото-відеозйомки на вулиці. Біля багатьох місць висять відповідні знаки, а виконання контролюються поліцейськими, хоча іноді втручаються навіть самі одесити. Маленький спойлер – таке буде ще не раз під час мого перебування тут, хоча якраз заборонені місця я жодного разу не знімала. А з іншого боку, от коли б я ще взагалі могла теоретично опинитись на екскурсії Одесою? Тому, ну раптом ви будете в Одесі, не забудьте підтримати туристичний бізнес. Чи маленький сувенір купити, чи екскурсія, як не дивно, але навіть це зараз допомога. Головна мета моєї поїздки в Одесу – показати, як змінилося місто і чим воно живе зараз. Тож, звичайно, я не могла оминути найголовнішу його частину – море. Я виділила цілий день, аби показати вам узбережжя, яке воно зараз і як вплинула на нього війна. Оцей запах моря на світанку, він ні з чим не порівнюється. Прям... Пахне Одесою. Є тільки одне але – червона стрічка на підступах до моря. А так стабільний красивий світанок на лонжероні з рибалками і спортсменами, що спустилися із траси здоров'я. Сюди ж я повернулася за кілька годин. Одразу уточнюю, це будній день. Я, чесно кажучи, сподівалася, що хоча б в день тут буде більше людей. Але з іншого боку, от прямо зараз тільки що було чути, на фоні десь е стрільба. Ну, це не дуже надихає загорати, якщо чесно. Два роки тому, ще до пандемії, я знімала свою першу серію про сонячну Одесу. І саме тоді Ланджерон виглядав так, як я звикла з дитинства. Забитий людьми, сміхом і радістю. На пляжі не було місця, люди засмагали на розпечених плитах чи навіть тут, на дерев'яній набережні біля дельфінарію. А тепер? Як бачите, всі спуски до моря перекриті. Купатися ось це точно вже не можна. Тут, чесно кажучи, таке навіть взимку буває рідко, бо все одно на вихідні люди ходять, прогулюються. І це перший, напевно, рік, коли в нас наче є море, але наче його й нема. Далі ми вирішили перевірити, яка ситуація зараз в Аркадії. Я була впевнена, що тут буде набагато більше людей. Але, як бачите, для розпалу сезону це дуже мало. Звичайно, якби це була зима, то все було б ок, але для літа це абсолютний нуль людей в Аркадії. Причому за відчуттями в мене, що всі, хто є, це місцеві, свої. Більшість атракцій в Аркадії вже відкриті, бо ж за звичкою здається, що вже сезон. Хоча по факту ні сезону, ні клієнтів немає. На публічний пляж так само зась, хоча приватні з басейнами працюють, правда теж без доступу в море. Це, звичайно, трошки сюр, тому що тут знак міни, далі фігачить музика, бо там приватний пляж і там не заміновано і купа людей. І насправді це 
напевно, єдиний варіант зараз в Одесі піти позасмагати, крім ланжерону, де ти просто на публічному просторі лежиш. Тут можна ну, на різних приватних пляжах позасмагати і поплавати в їхніх басейнах. Але це просто... Як це? Разом функціонує? Я не розумію. Далі вздовж траси з дороги один за одним йдуть пляжі. Кілька поспіль були абсолютно порожніми, але я йду у бік Чкалівського, бо кажуть, що там якраз є люди. Breaking news. Я 32 роки дізналася, що в Одесі бувають оливкові дерева. Але перший повний пляж я зустріла навіть раніше, біля Санторіні. Ми таки знайшли пляж, де люди не просто засмагають, а ще й там он плаває хтось, стояв тільки що на волнорізі. То там насправді три людини купаються. Оце вони просто безстрашні. Якщо чесно, я навіть не уявляю, як можна це робити ще й з дітьми, ще й заходити в море. Як бачите, ще один порожній пляж. Не можу вам, на жаль, показати, бо Ютуб мене заблокує за 18 плюс контент, але найбільше людей, щоб ви розуміли, на нудистському пляжі просто він забитий вщент. Таке відчуття, наче люди думають, що мінери е, засоромились і на той пляж не заходили. Все це бурхливе життя знов виглядає досить сюрреалістично поряд з табличками «Заміновано». А зараз корисна інформація для тих, хто планує виїжджати за кордон на авто або вже знаходиться там. Для перетину кордону з Європою потрібно обов'язково мати при собі автостраховку. Це зелена карта і її зараз з легкістю можна оформити в моїх партнерів. Це сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Зараз це максимально зручно та безпечно, навіть якщо ви знаходитесь вже прямо на кордоні або за кордоном у вас закінчується поліс, ви онлайн оформлюєте його за 5 хвилин і він одразу приходить вам на емейл. Важливо, що друкувати поліс не потрібно, тому що прикордонники та поліція перевіряють QR-код і його треба зберігати в телефоні. Найзручніший варіант це якраз в додатку Hotline Finance, бо ви завжди будете розуміти, де ваша страховка. Я сама користуюсь цим додатком. І нагадую про мій постійний бонус. Вводьте промокод СЄБОВА10 і ви гарантовано отримаєте знижку 10%. Я вам посилання і промокод залишаю в описі до відео. А в якихось 12 кілометрах від Чкалівського пляжу узбережжя виглядає вже не так безтурботно. За іронією долі, колись у цьому готелі любила відпочивати й російська еліта. Тепер же русський мір його звільнив від відвідувачів взагалі. І треба розуміти, що специфіка узбережжя берегової лінії в Одесі така, що коли потрапляє тут, то чує і гримить все місто. От всі чули цей вибух. Ми вирішили проїхатись вздовж узбережжя до Санжейки, до Грибівки і до Затоки. Перша на черзі у нас Санжейка – найкрасивіший та найпопулярніший фотоспот на узбережжі. Ви точно бачили ці картинки з крутими обривами, вузьким пляжем і морем. Щоправда, тепер відео з дрону доступне лише з архіву. Відчувається, як момент істини цікаво, чи є люди на пляжі, чи нема. Ну, поки не видно. Таку пусту Санджейку я бачила хіба що у 2020 році в розпал пандемії, коли знімала тут світанок.
А зазвичай вона виглядає якось так. Звичайно, що просто тотальне відчуття, що в нас забрали спочатку весну, а тепер забирають і літо. І це жесть. Я взагалі ніколи в житті, ну як і ви, звичайно, що ніколи в житті не думала побачити оцей знак в Сан-Джейті в найкрасивішій точці Одеської області. Боюсь уявити, що відчувають взагалі люди, в яких будинки знаходяться отак, майже на обриві. Далі ми планували навідатися в Грибівку, місце з неймовірно широким пляжем, де завжди багато відпочивальників з дітьми. Але після останніх подій з підривом на пляжі туди майже нікого не пускають. Тож далі в нас найпопулярніше місце на узбережжі – це Затока. Виглядає вона зараз, щоправда, ось так. Мушу сказати, що тут навіть трошки стрьомно, бо за весь час от ми їхали і ми дорогою в затоці не бачили жодної людини на вулиці. Єдина людина, яку я бачила, це в магазині продавщиця. Єдине, що буяє попри все, це природа. От тільки дивитися на цю красу нікому. Мене, до речі, чогось найбільше чіпляє навіть не ось ця картинка, а тиша, максимальна тиша, якої тут не має бути в такий період. Ті, хто були хоч раз влітку в Затоці, знають, яким зазвичай тут є пляж в розпал літа. Але знов, як бачите, не цього року. По відчуттях цей курортний сезон у нас таки вкрали. А те, наскільки давно тут не було людей, чудово видно по плиці, яку собі відвойовує пісок. Просто заради експерименту я повернулася в Аркадію ще й на вихідні, для того, щоб порівняти картинку, бо мені здається, що за кількістю людей буде різниця досить велика. Людей виявилось трохи більше, хоча я розумію, що це на 90% самі жудесити. А ще запрацював аквапарк та місцеві пляжні клуби, де люди чилять біля басейнів. Але найцікавіше особисто для мене, чи побільшало людей на громадських пляжах вздовж траси здоров'я. Хочу сказати, що я прям здивована, тому що ну, на цьому пляжі в будні дні було багато людей, зараз немає, але я думаю, це пов'язано з рейдом, який проводили буквально днями, коли людей і поліція ганяла, і прямо на пляжах чоловікам виписували повістки. Назвемо це превентивним ударом, що спрацював. А море таке прозоре, просто як ніколи влітку. А ще я бачила кілька відео, що біля Одеси просто плавають дельфіни. І це такий клас, і я дуже хотіла побачити це вживу, але поки не щастить. Але варто було лише трохи почекати. Бачив. Обалдеть! Були дельфіни! 
І як би не було приємно спостерігати за дельфінами, реальність їхнього життя у Чорному морі тепер дещо сумніша. Бо, згідно з останніми даними українських екологів, за період повномасштабної війни загинули вже близько трьох тисяч цих неймовірних савців. Ну а стосовно пляжів, одеська влада в якийсь момент вирішила піти на компроміс і кілька з них таки відкрили для одеситів офіційно. Мені здається, що б не сталося, Одеса лишається собою. Навіть коли літо таке, воно все одно біля моря і все одно воно є. Несподіваний фотоспот над узбережжям. Поряд з одним з готелів в Одесі висадили лаванду, тож тепер замість пляжу це головна інстаточка. Інстаграм, віші, реаліті. Дуже багато людей. Отакий Прованс на мінімалках. Раптом що орієнтуйтесь на готель Панорама Делюкс і Джоконда. Пахне вона, до речі, просто неймовірно. Можна йти на запах, бо він здалеку чується. Хто хоч раз їздив п'ятим трамваєм з Аркадією, французьким бульваром, Влітку, в неділю. Той має бути в шоці, бо зазвичай тут не те, що біток, просто в нього неможливо влізти. Якщо я на вихідних в Одесі, я не можу не відвідати святиню – барахолку на Староконному ринку. Як завжди, можна купити собі і цуциків, і кошенят, і кроликів. Є навіть вибір курок. А є класична частина з барахолкою, і все це в центрі міста на Молдаванці. Для мене в Одесі староконний був і залишається ознакою стабільності. Поки він працює, поки тут є барахолка, поки тут можна купити собі кота і будь-кого ще, все окей. Ця барахолка як острівець соціалізації на півпорожній Одесі. Таке відчуття, що вся молодаванка тут. А ще підозрює є інша сторона медалі. Через війну і відсутність роботи ще більше людей виносять свої речі, щоб хоч якось заробити. Я, я не хочу, щоб ви знімали. Приходити на староконний з камерою – це окремий вид екстриму, тому що насправді місцеві продавці ненавидять, коли їх фотографують, знімають їхній товар, хтось просить 10 доларів, хтось просто хоче тебе обругати. Але це така колоритна специфіка. У нас наступна зупинка – це книжка, і саме тут всі місяці війни відбувався захід кожного вихідного дня, який ну, от для мене і для одеситів символізує якусь таку незламність духу. Це джаз на балконі. Але спочатку короткий дисклеймер. Книжка – це невеличкий книжковий, логічно, ринок в центрі, який існує вже десятки років. Тут поряд з літературою продають всілякі імпорт, платівки, сіді, а ще це головна точка одеських мінял. Тобто теж місце з питомо одеським колоритом. Повернімося до концерту. На четвертий тиждень війни відомий одеський джаз-клуб «Перон номер 7» запропонував безпечний формат концертів для підтримки суспільного духу. Професійні музиканти грали на балконі свого клубу. Знаходиться він рівно навпроти книжки, тому глядачі могли слухати їх з вулиці, прогулюючись ринком. Сьогодні насправді останній концерт, мені дуже пощастило в нього потрапити, але останній не через погану причину, а навпаки. Одеська філармонія нарешті відчиняється і філармонічний оркестр зможе грати в себе вдома, в зручному приміщенні. Так що тепер за концертами далі піти в філармонію. Бачите, є навіть конференція, яка розповідає, що сьогодні буде в програмі. Люди сидять і чекають. Вітаєте ансамбль в останній раз на балконі. Згодом концерти стали проводити щовихідного, а 
у крім джазу на балконі почали виступати і інші музиканти. От як сьогодні, приміром, представники Одеського філармонічного оркестру. Люди ходять, машини їздять, але, як бачимо, творчих людей не зупинить нічим, навіть відсутність власного приміщення. Це просто клас. Маленькі уточнення. Останній концерт – саме класичної музики. Як я з'ясувала пізніше, джаз на балконі таки житиме далі. Звичайно, що такою Одесу бачити набагато приємніше. Тепло, наповнена музикою і посмішками людей, попри всі щоденні тривоги. Тут же на книжці рекомендую зазирнути до кав'ярні Тур де Франс. Ну, раптом ви захочете придбати байрактар. А можна, будь ласка, два байрактара? Власне, що собою уявляє байрактар? Це подвійний еспресо з згущеним молоком. І це такий вже тренд, що в декількох закладах в Одесі, я принаймні точно знаю, що є піцерія, де є піца, байрактар і піца джавеліна. І ось, наприклад, кава така, просто тренди військового сезону. Дуже солодка. От мене дуже тішить, що попри всі випробування українці продовжують творити. Чи то вигадуючи нові рецепти кави та страв, чи то розробляючи нову колекцію мемів та одягу, чи то даруючи всім навколо неймовірну музику. А коли це все відбувається в улюбленій Одесі, я ще більше запевняюся, людей з такою жагою до життя та почуттям гумору не перемогти. А далі сталося те, про що я й мріяти боялась. Одна з неймовірних новин, що оперний знов оживає, він відкрився, він працює і сьогодні є можливість потрапити на балет. До речі, ще на початку червня навіть прохід до опери був закритим, а мені пощастило потрапити всередину, хоча не без пригод. Мені було цікаво, що буде, якщо під час спектаклю почнеться тривога, але вона мене випередила і почалася до того, як взагалі почався балет. І ми просто всі чекаємо. Ну, є можливість спуститися в бомбосховище, от, але всі чогось чекають під входом. Чекати ось так, звичайно, трохи кріпово, особливо, коли тривога тільки в двох областях. Зараз постфактум я розумію, що треба було скористатися пропозицією працівників театру і йти в бомбосховище. Але, зрештою, за півгодини тривога минула. Все, нарешті відбій і нас впустили. Одеська опера в моєму особистому внутрішньому рейтингу досі найкрасивіша в світі. Це вам підтвердить кожен одесит. Виходить, що фактично одеська опера втратила сезон, і зараз, коли зазвичай канікули, є ну, якась можливість надолужити навіть попри всі ці тривоги. Зі змін в опері з'явились нові знаки, а квитків продають рівно стільки, щоб усі присутні вмістились у сховище. Верхні ложі і особливо гальорка взагалі зачинені. Я так розумію, що це теж як міра безпеки, бо довго спускатися. Власне, тому зал виглядає напівпорожнім, хоча насправді бажаючих потрапити сюди впевнено дуже багато. Останній я тут була пару років тому на Новий рік, лоскунчик був. І повернутися сюди – щось неймовірне. Я обожнюю оперу. Я пропустила відкриття, яке відбулось за кілька днів до мого приїзду, але потрапила на другий концерт – гала-балет. До речі, якщо під час вашого візиту до опери виступ перериває повітряна тривога і вона довша за годину, оперу чи балет скасовують, а ваш квиток дійсний для наступного візиту. Виходить така собі культурна рулетка, на жаль. Тим часом надвечір вихідного дня і біля театру вирує життя.
таке відчуття, що мрія одеситів, оце побути влітку без туристів, вона справдилась, але в якомусь неправильному, сюрреалістичному варіанті. Але я вірю, що скоро тут будуть і натовпи туристів, і натовпи на пляжах. І ще ми будемо святкувати, і дивитися кінофестиваль, і все в нас буде.